lumabas ng kamay. Huwag rin po natin kalimutan na mag-time nature po at saka mag-alcohol. Inaanayahan ko po ang mga nasa labas na tayo po ay pumasok na po dito sa ating panunahan at magsisimula na po tayo. Tayo po lahat ay tumayo at batiin po ang isa't isa ng There's a Well of Me.
To Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. And enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth and truth to all generations. Psalms 100, verses 1 to 10. And for our opening Him, let us all sing, all hail the power of Jesus' name.
Heavenly Father, maraming maraming salamat po sa araw na pinagpalumin sa amin. Maraming salamat sa mga taong hindi na dito para mag-inisita sa araw na ito. Panginoon, dalaan mo po yung katapunin kami ng inyong dalang na spirito. At dalaan po rin po yung pamanaan ninyo ang aming panambangas sa araw na ito. So, we pray. Please all be seated. And for our responsive reading, let us read from the book of John, chapter 11, verses 1 to 16. John 11, verses 1 to 16. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This is Mary, whose brother Lazarus, now lay sick, was the same one who worked for the Lord and the Lord and the Lord and the Lord So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he said where he was to Mordecai. And then he said to his disciples, Let us go back to the day. Jesus answered, Are there not twelve hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. After he had said this, he went on, the, on to tell them, Our friend Lazarus has fallen asleep. But I am going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them to him, Lazarus is dead. And for your sake, I am glad I was not there so that you may believe, but let us go to him. Go to the Then from us also no signs to the peace of you. Then the rest of the disciples, let us also that we may die with him. May God bless the Lord in this earth. And now let us hear that special number from CBC.
Magandang umaga po sa ating lahat. Yes! The Lord is so good! Ayun, um, nagkaroon po kami ng experiment, uh, experiment no, sa paggawa ng isang uh, ganong klaseng way of uh, using our youth para may bahagi yung salita ng Panginoon through music. So medyo naging ano lang na tayo, no? hindi ipang karaniwan. Minsan naman talaga kapag uh, bago, di ba? Uh, meron tayong question, bakit gano'n, bakit ganyan? Ang purpose ko, bakit po natin ginawa yun, ay para ma-enhance po natin yung makayahan ng ating mga young people. Hindi na po, hindi na po tayo traditional na tatayo sila dito, kundi meron silang palibagong way para ipakita yung pakilala ang Panginoon through music. Pero hindi naman natin tinatanggal yung gano'n, kundi ating pong uh, binigyan pa, inag-evolve lang ng konti, no po, para yung sa ating pong live na uh, mga nanonood ay ma-appreciate din po nila at nakita rin po nila yung ganong klaseng uh, uh, ano special number, no po. <clears throat> uh, kasi po, nung nakaraan po, naalala niyo po, ilang po po tayo ulit na nagkaroon ng ano lang, ng, sa online lang. Isang buwan, dalawang buwan. Almost two months, two, three months, diba po? So medyo naging hassle po sa iba at yung panonood po ng live ay tila optional lang. Ang sabihin, hindi naman na talaga sila nagsisimba pag umaga, kundi eh, papanood ka naman yung mamaya ng tamagi, at hapon. So parang uh, ayusin natin ito yun. Kung sakali man dumating ulit tayo sa buong daman na sana ulit, eh, kundi Uh, at least prepared po ang church. Ano po, nagkakaroon po tayo ng ganong mga gawain. 
para po sa ating mga young people. Kasi po, napakaraya pong distraction, lalo na po sa mga kabataan ngayon. Tama po ba? Nakikita naman po natin sa kanila ang online ay napakalawak na platform ng evil din sa mga kabataan. Ganun din po sa uh, mga kabataan mas maliit po sa kanila. So, malay niyo po, yung mga yan, maging artista, ano po, may makikin, mga may lala sa kanila, ng mga, namin po, ano, tapos maging senador, maging Ang isa pihil, ano yun, nag, nagiging, nagagamit natin ang situation. Huwag po tayo maging, ano, uh, tag ito, uh, parang sabay lang sa Agos, kundi meron din tayong ginagawa para sa ating pong uh, services para sa Panginoon. Sabi nga po ng aking pastor na yung mga kong nakalaan, sabi niya sa na palaging ko pong ina na nalagay sa positive ako yun. Find your place in the service of the King. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi tayo naglilingkod sa mababag Diyos. Ano po? Naglilingkod tayo sa hari ng mga hari. Palampakan naman natin ang Panginoon. Sabi mo sa katali mo ngayon, naglilingkod ka sa hari. Ay, ba pagka nasa loob ka ng, ay pagka ikaw ay naglilipod sa hari, saan ka naroon? Di ba nasa kastilyo ka ng hari? Di ba nasa kaharian ka ng hari? Ngayon, nandito tayo sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos ang nagahari sa atin ngayon. And hindi lang po hindi ka sa lugar na ito, kundi kung ikaw ay nanonood, iyang buong lugar na yan na inupuan mo, yan ay pag-aari ng Panginoon. Pag-aari ng Panginoon at pinagaharihan ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Today, atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral ng uh, seven I am's of the Lord, Lord Jesus. Alam niyo po kapag sinasabi niya yung I am's na ito, uh, He is pertaining to Himself as God. Amen? Hindi siya yung demigod, hindi siya maliit na Diyos, hindi siya basta tao lang, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kagabi po, nung bago kami matulog, sabi ko, kung nga yung maliit kong pamangkin ko, sabi ko, matulog na kayo kasi mamaya pa ako, malayo pong ginagawa. Matulog na kayo. Alam niyo yung ginawa nila, yung dalawa kong maliit na lalaking uh, nagkwentuhan sila, nag-aaway sila. Sabi ko, sabi ko, bakit nag-aaway ko yun? Ano ba yan? Hindi, e, kasi, tinatanong ko siya, sino ang naunang nabuhay? Sabi ni Isar, di ba, si ba, di ba kuya, ay, si, di ba dito, ano, tao, tao? Sabi ni Isar, hindi, Diyos. Diyos yung una. O, oh. well, gabing-gabi nagtatalo ko ano yung una, di ba? Hindi ko matulog na kayo. Pero yun, duma, dumating kami sa pag-uusap na ah, ang Diyos ay ang siyang naglikha ng lahat at ang tao ay nagkasalan, nagkaroon ng kasalanan at yung bata niya, ilang taon na, 8 years old lang yun eh, 8 years old, 9, mga ganon. Sabi ko, ang tao ay nagkaroon ng kasalanan, kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya ang, ang Diyos, kailangan siya maging tao. Kasi hindi makakaranas ng kamatayan ng Diyos. Kaya mo bang patayin ng Diyos? Ayon sa kanya. Ay, hindi, hindi kaya, hindi ko kaya. Wala, walang kaya. So sabi ko, kaya nagkatawag tao ang Diyos. Tapos sabi niya sa amin, hindi, tao lang yung Diyos. Sabi niya, oo, tao talaga siya. Pero, Diyos din siya. Ano? Malinaw sa atin yan, pero sa mga dalawang batang nagtatalo, dapat ikorin mo sila, eh, di ba? So, bakit naging nagkatawang tao? Kasi hindi siya makakaranas ng kamatayan. So, dahil dyan, naman kayo ang Panginoon para sa ating lahat. Amen? So, ayun, at sabi ko sa kanina, sige, matulog na kayo. Kasi, uh, mahal kayo ng Panginoon. Mamaya kaya, ayun, nakatulog naman sila. <laughs> Alam niyo po kapag may nagpapalito ang ganun na sa loob ng bahay, napaka-unusual na sa bawat pamilya yun, sa bawat bahay, na nagpapalituhan sila about sa Diyos. Pansin niyo ba? Na kapag nagpapalituhan kayo about sa Diyos, parang, yung isa ay ilag. Diba? Yung isa ay alaman kung makikisali siya o hindi. 
O kaya yung isa, hinihina mo na posisyon mo. Ako rin. Baka mali yung sabi ko. <laughs> diba? Takot tayo sa debate. Diba? Takot tayo sa ganun. Baka mamay, tanungin tayo hindi natin alam. Pagkukulang din natin yung minsan eh. Diba? Kasi, bakit tayo hindi sigurado? Kasi hindi tayo nagbabasa. Diba? Hindi tayo nakikinig. Hindi tayo nag-aaral. Kaya tuloy ka kapag may taong nagsalita sa atin, wala, windang na. Ayaw mo ka usapin tungkol dyan. Di ka nag-church ka. Ay, di, makibigan lang tayo, okay na yun. Diba? Bibili ka lang, itatalong ka pa. <laughs> diba? Eh, ano na lang, uh, casual ha. Ah. Ang casual ngayon, wala ang Diyos. Tama ba? Ang lungkot, ang lungkot. Pero sa ating pong buhay, kristyado, kailangan po ma-reflect natin maipakita natin kung sino ba talaga tayo. Itong uh, panglimang I am ni Lord, talaga namang susubok sa atin bilang mga tapat na lingkod ng Diyos. Tanungin ko po kayo. Ngayon ko lang, do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus? Sabi ko sa katabi mo, do you believe in Jesus? Naniniwala ko ba kay Jesus? Because Jesus is our Lord and our Savior. So pag limang I am niya ang sabi, I am the resurrection and the life. Basahin basa po natin ang John chapter 11 verse 25 to 27. Kung nakikita niya po, ako na lang po mabasa. <laughs> Malamang hindi. Uh, pasensya na po kayo sa buhaw ko, ano? Sabi ko sa nagbubawit, uh, panipisan, ba inubos? Pag ginanong ko, kumukha ko si Tekla eh. Wala <laughs> sa Ano pa yan? Pagkisip ba ako bukas? Giwa mo po ba dyan? Okay. Jesus said to her, Ano po? I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Ang background po nito, ah, binasa po natin kanina, ano po? Ito po ay yung namatay si Lazarus. Sige po ito yung Lazarus na kinikwento ni Jesus na isa na sa mayaman at sa may sa kulubig si Lazarus. Iba po ito, ano? Si Lazarus, ito po ay kaibigan ni Jesus, ano po? Kaya nga talagang love na love niya itong mga kaibigan niya na ito. At isa dito, yun nga, si Mary, yung nagpunas ng uh, ng buhok niya gamit yung, ay sorry, nagpunas ng pabango gamit yung buhok niya para uh, magbigay po rin at para mahal sa Panginoon. Sabi mo, para ka mahal-mahal, ibigay niya, binasag niya, at inubos niya, kasi kung hindi mo nga namang babasa akin, ano? Uh, para sa pa, hindi, tatabi mo ulit, pinagsingawan yun. So, ang ginawa, talagang inubos na yun para lang palinis na po sa paanan ng Panginoon. The way ay pinakita niya kung gaano ka-precious ang mahawakan ng ang paa ng Panginoon. Amen? So, ganun po ang pagpupuri ng pinakita nila. So, ito yung tayo na si Lazaro ay namatay at Pumunta si Jesus at binuhay, nakupo natin ang kwento na binuhay siya ni Jesus. Ano po? Pero tingnan niyo lang yung sagot dito ni Jesus. Nung sinabi sa kanya ni Maria, bago pa mamatay si, si Lazaro, sabi niya, pumunta po kayo, may, yung kaibigan niyo ay may sakit. Sabi ng Panginoon, may dahilan yung kanyang kamatayan. It will glorify God. Diba? And then, nag-stay pa siya for two days. Doon sa kanyang pinaglalagyan, kung saan siya, at syempre, malupa nga ang sakit na matay. Kaya nga, medyo yung, yung mga emosyon dito ay halo-halo eh. Ang sabi doon, sabi ni Marta, kung dumating lang po sana kayo ng mas maaga, hindi sana namatay ang kanyang kapatid na si Lazaro. Medyo parang, Diba, ganoon naman tayo eh, di ba? Ang una nating nararamdaman kapag mayroong nawawala sa ating uh, pamilya, parang magtatanong pa, bakit? Tama po ba? Natanong niyo ba yan? Na biglaan? 
Mapapaisip ka rin. Panginoon, nanalangin naman ako. Panginoon, itinaas ka naman sa inyo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi niyo po ah, let me give glory to God. Sige mo, kahit sa kamatayan, nakapagbibigay tayo ng glory sa Panginoon. Sa Kristiyano kong pananaw, ang kamatayan, ano po, ay pagbibigay parangan pa rin sa Panginoon. Naanal ako malagi si, si Paul. Ano po? To live is Christ and to die is gain. Isipin niyo po, yung pag-iisip niya, na, nakukuha niya yung, yung kung paano si Jesus nag-iisip nung, nung nandito siya sa lupa at nung siya'y uh, makit sa lakit, yung mga disipulo niya. Ang puso at isip nila iisa. Si Thomas nga, sabi, tara, sumama tayo sa kanya. At nagabulan. Sige lang. Sige na, dami na. <laughs> sumama tayo. Sumama tayo. Kahit tayo ay, ano po, doon ay mamamatay sila. Bakit po nasabi ni Thomas yun? Yung beta ni kasi, ang Jerusalem, doon yung parang wanted sila eh, di ba? Um, ang kanilang, si Jesus himself, ay hindi talaga siya uh, tinatagap blasphemous nga eh, di ba? So, ang nangyari, at maraming ina-accuse kay Jesus dahil sa kanyang mga miracles. At itong lugar na ito ay malapit na lang doon sa Jerusalem na talaga namang center. Sipi mo sa huli nga, di ba? Doon siya papunta. Ano pong nangyari? Di ba doon siya hinuli? Doon siya pinahirapan? Doon siya namatay? No? Papunta sa uh, Calvario? Sipi niyo po, ano? Ang mga disipulo, ang isip nila, Lord, saan man kayo pumunta, pupunta ako. Pupunta kami. Kasi ang buhay sa kanila, ayaw po, mahal na mahal natin ang buhay. Eh. Tama po ba? Mahal na mahal natin ang buhay. Sino po dito hindi lumalabas ng bahay nila? Kasi ayaw ka na mahawaan ng virus. Kasi, di ba, Tama naman yun, di ba? Tama, mahal din natin ang ating sarili. Ang yan ang talagang unang-unang isinasap tabi talaga ng, ng mga tao. Ano? Pero itong mga disipulo na ito, hindi sila baliw. Ano? Kundi ganoon na lamang ang kanilang pagustuhang ma-experience, may pakilala ang Panginoon, kahit kapalit nito ang kanilang buhay. Nung sinabi po ni Jesus na, na I am, Biblia pa, I am the resurrection and the life. Sinasabi po na dito na siya ay ang firstborn. Siya po ang may kapangyarihan over death. Ano po? He will rose again from the dead. At nung sinabi na na I am the resurrection, yung taong naniniwala sa kanya will experience this kind of resurrection then. Ito po. Yan. Not only He gives bread to those who are hunger for food, but He Himself, the life. Di ba yung una pong I am? I am the bread of life. Pangalawa, not only He gives life to the world, di ba nga nagigiliman? He Himself is the light. Pangatlo, He is not just Ano yan? Wait lang, balik na konti. Isang balik lang. O, may, may sabi mo yung mga dyan. He is not just directing people to the Lord by the door, but He Himself the door. The salvation of all. So dito, nung sinabi niya, He is the resurrection, sabi ni Martha, mating lamang po kayo. Isa na hindi siya namatay. Diba? Pero siya sabi ng Panginoon, ako ang nagbibigay buhay. Ako ang buhay. Amen? Sabi mo po, ako ang nagbibigay, sabi ng Panginoon, ako ang nagbibigay buhay at ako rin ang buhay. Kaya, ang siya sabi niya, 
Huwag kang mangangamba. Sapagkat even to death, your brother can glorify God. Okay? Even to death, we can glorify God. Death is not the final destination. Death is transition. Amen? Anong transition? Parang tatawid. Di ba? Tatawid ka. Hindi ito katapusan ng lahat. Sabi nung gusto mong pakamatay. <laughs> Susuwa na ako. Wala na akong kasama. Wala na akong matutuluyan. Tatapusin ko na ang buhay ko. Ay pagkatapos, di pa pala tapos, ay sayang. <laughs> ay sayang. Tama? Ay sayang. Di pa pala tapos. Ngayon, death for Christians, na po, sa mga taong naniniwala sa Panginoon, ang mamatayan ay hindi katapusan. Ito ang pagtay. Amen? Amen? Ito ay pagtawid. May iisip natin yan kung tayo may pagtitiwala sa Panginoon. Ang buhay na walang pagtitiwala sa Panginoon, takot sa kamatayan. In a way, na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kasi lahat naman talaga tayo, pag na nagagabubong, iiwas tayo. Tama? Iiwas tayo. Kasi takot din tayo mamatay ng physical na kalagayan dahil alam natin marami pa tayo mga dapat gawin maglalaba pa ako mamaya magsasampay pa pero yung, yung iisipin mo na ay hindi ko alam sa ako pupunta after this life ba ayoko pang mamatay ayoko pang mamatay kasi Natatakot ako sa kamatayan. Death is transition to a life that is in better situation. Gaganda ang sitwasyon ng isang kristyano kapag siya ay tumawid na sa kabilang buhay. Sa Panginoon. Okay, maraming paniniwala tungkol sa afterlife. Tama? Yung iba, pag namatay ka, magiging ipis ka. <laughs> magiging kahit anong insekto ka. Uy, magpapatay niyan, si Anya. Diba? Magpapatay niyan. Diba? Ano ba? Kapag ikaw ay namatay, ay maghihintay ka muna doon sa purgatorio. At kapag maraming nanalangin sa'yo, pumunta ka sa langit. At kapag konti, ay damalabo. Kaya nga, pag pinananangin ka, may bayad. Kaya kung mas maraming bayad, maraming pananangin, oh, doctor na finance, patay tayo dyan. So, iisipin mo, paano kung konti lang ilala ko? O, direkta na, alam na. Ma alam na this. Diba? Sasabihin sa'yo, abay, kapag namatay ka, ay mabait yan. Mabait yan. Abay, nagdilinis na akin ang alabas ng pintuan nila yan. Mabait yan. <laughs> Alam mo yun? Ikaw na nagbusga. Ba'y mabait yun? Punta sa langit yan. Pag sumobra ang bait, huwag ka masyadong mabait, baka lumagpas ka. <laughs> diba? Ang kamatayan sa atin, hindi natin palagi pinag-uusapan kasi takot tayo. Pero ang totoo, lahat tayo darating doon. Pero ang daming paniniwala. Ano pa ba? Kapag nagsabi na pag-usapan ng kamatay, kumakatok, lahat ikinakatok talaga. Ba, kahit hindi tumunod, kinakatok pa din. Ay, huwag mo sabihin yan. Gato. Natoon naman, di ba? Kasi medyo malas yan eh, di ba? Pag pinag-usapan ng kamatayan. Ay, tayo niya, paglabas natin sa bahay na ito. Ay, nakasalubong mga itim na pusa. Ba, masasagasaan ka. Actually, ang um, kamatayan sa Pilipinas, ano po, talagang maniyan. Marami tayong way para maiwasan. Maraming mga, o oh, pagka, ano, baka may susunod. Di ba? Baka may susunod. Ano po ba yung tawag sa ganyan? Yung kapag, uh, 
Dapat eh, kapag naman tayang kaba o itatawid lahat. Pag hindi na ito, may labit ka, magtakataka ka, pagka ano, may mga masamang nangyayari. Di ba? Di ba nga pa mahihin na may kinalaman sa kamatayan? Kasi ang death ay ang tag ito, yung parang ano siya eh, masakit na katotohanan. Kaya ayaw natin pag-isapan. Pero dito, ang Panginoon ang nagsasabi sa atin, huwag kang matakot. I am the, the resurrection. After this life, isasama kita sa aking kahayan. Kailan niya yung sinabi? Nung siya'y nakampako dun sa cruz. Diba? At yung kasama niyang isa, Uy, kung ikaw nga talaga, iligtas, takot sa kamatayan eh. Iligtas mo ang sarili mo, pati ako ha, iligtas mo. Pero yung isa, willing na siya eh. Sabi niya, deserve talaga niya ng mamatay eh. Kasi may kasalanan na talaga siyang magawa eh. Kung ilan niyo, hindi natin alam. Kung kano ka bigat yun, hindi natin alam. Pero yung kanyang pagsasabi na, kung sakaling nandoon ka na, alalahanin mo ako. Alam mo yun? Ang, ang pag-isip niya ng kamatayan na hindi na, hindi na katapusan. Nung nakatabi niya si Jesus, ang, ang pag-isip niya sa kamatayan, pagtawid. Meron nang naghihintay. Mamaya matadaan ako natin yan. Death is transition. Zoe is eternal life. Ang sabi niya po doon, Though he may die, he shall live. Kung siya'y mamatay, magubuhay pa din siya. Parang contradict, ano? Ang sabi niya noong una, ang naniniwala sa kanya, hindi mamamatay. Tapos ang sabi naman niya dito, Though he may die, <laughs> mamatay man talaga siya, he will, he shall live. Ang kristyano, kapag siya ay namatay, Yes, physically, mamamatay siya. He may die. But he will continue to live. Oh, he or she, sali ko na, kasi yan, hindi kasi general eh, no? Pero, he or she, baka mamaya, puro lalaki lang sa langit. <laughs> Tapos, hilang tayo ng he. Okay, he or, she, he or she ay mapupunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo ngayon, mapupunta ka sa langit. Gusto mo na ba? <laughs> Kasi tayo pa sabi na sabi tayo face to face, di ba? Face to face tayo sa eskwelahan, di ba? Sa simbahan, face to face. Ang pastor, ang pinakamanukot na buhay ng pastor ay nangyari ngayong pandemic. We love to preach the word face to face. Kasi gusto namin nakikita yung reaksyon ng lahat. Pero, noong nagkaroon ng pandemic, kinakausap namin alam mo kung ano, Cellphone. Ganun kami, nag-record. Uy, pagod ka. <laughs> Bisan, nakakatulog na ako. Hindi pa ako tapos mag-record. Kasi, hindi ayon. Medyo malungkot sa amin yung transition na nangyari. Yung pag-adapt namin sa nangyari ngayon. Pero ngayon, praise the Lord, kasi face to face po tayo. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Pero ganun naman, dapat mag-ingat po tayo lahat mag-ingat tayo sa... Kasi patuloy pa rin. Tama? Wala pa tayo sa... Ang sabi natin niya yung marami ng mabaksinik. Sino po ba dito ang nabakunahan na? Wala pa. Takot pa. Nahantay pa si Pfizer. <laughs> Antay rabis ba sa'yo? <laughs> Ayan. Ayan. He may live. He may die but he shall live. Yung... The day that our body die is not the day we die. That day, we will experience the love and the life with the Lord. Amen? We will continue to live. Zoe is eternal life. Pag sinabi pang eternal, may katapusan? Wala. So ang buhay dito sa mundo ay, yes, temporary. Pero ang buhay na kaloob ng Panginoon, kaya nga sa the resurrection and the life, ay ang life doon is the way. Eternal 
life, eternal source of life. People who believe in Him will never die. Ano po? Will never die. The ultimate life that God has given us will begin when we die. Kaya nga po, hindi kalungkot-lungkot ang kamatayan sa isang kristyano. Ano po? Kahit sa kamatayan, makapagbibigay ka parang ano sa Panginoon. Amen? Kahit sa kamatayan, makikita mo ang mga kasama mo. Yan ang Panginoong aking pinagkatiwalaan ng aking buhay. Kayo rin. Dali na po sa mga kabataan, ano, ay, mahaba pa naman buhay ko. Abay, inom! Abay! Ano ba? Uh, lahat ng bisyo gawin, mahaba pa ang buhay ko. Abay, hindi natin alam. Ano po? Kung kristyano ka ngayon, huwag ka maging partial kristyan. Kristyano ka sa umaga, limonyo ka sa gabi. Hindi pwedeng ganun. O kaya, kristyano ka kapag linggo, pag one day to Saturday, hindi ka kristyano. Pagiging kristyano ka everyday. Kasi ang buhay na ating pong ginagalawan ay, alam niyo po, nakapagbibigay ng parangal sa Panginoon. Sabi nga po, kung babasahin at isusulat ang kalang buhay mo ng Panginoon, gaano siya masisiyahan? Di ba? Gaano siya magiging uh, napapurihan ng buhay na meron tayo? Praise the Lord. Kasi hindi tumitingin ng Diyos sa mga nagawa mong pagkakasala. Sa kapila ng lahat ng yun, mahal at mahal ka pa rin na Panginoon. Hindi siya faithful kapag faithful ka. Faithful ka, ay faithful ang Panginoon kahit hindi ka faithful sa Kanya. Amen? Marami pong mga nag-celebrate ng anniversary na church ngayon. Happy anniversary po sa Antio Community Christian Church at sa Bagong Silo Christian Church. Alam niyo po, at sa atin po malapit na, na po, ang Panginoon, tapat siya. Kahit ang mga nakagtagasunod niya ay pag-iwang-gaywang. <laughs> pag-iwang-gaywang. Pag-iwang-gaywang ang kanilang faith. Alam niyo po, ang katotohanan sa pagtitiwala sa Panginoon, we just responding to Him. Kung gaano siya kabait sa atin. Kung mahal mo ang Panginoon, mas mahal ka ng Panginoon sa sa buhay na yan, na ginagalawa mo. Ano po? Kahit anong layo mo sa Panginoon, hindi ka niya kakalingan ka. Si Martha, kasi dito po sa pangyayari ito, sa sa Beza ni Ina po, hati ang mga tao, ang Parisis at Sadducees, you know, naniniwala sa afterlife, resurrection of the dead, at hindi naniniwala sa afterlife. So, kapag kasi Jesus nagsabi noon, ang sa Jesus naniniwala, ang Pharisees hindi. Ah, kampi tayo kay Jesus kasi ano tayo. Si Martha naniniwala siya. Kaya nung sinabi ng Panginoon na ano yung galing nga ni Lord eh. Diba? Ang galing niya eh. Kasi yun yung parang kapag kausap mo siya, kahit anong lihim mo sa kanya, matutumpo pa rin yung gusto mong sabihin. Tawag ko ba, pag nananangin mo ba kayo sa Panginoon, ay gumagaan yung pakiramdam ninyo. Yung bang parang, wala naman kayong narinig na salita na haraparan, haraparapan, pero nung nananangin kayo sa Panginoon, tila parang gumaan at sabi ko, Lord, salamat po. Tawag yun, kinakatagpo niya tayo dun sa mga pangyayari sa buhay na questionable tayo. Kahit po doon sa hindi natin kaya i-explain ay nakikita at nakikita ng Panginoon kung gaano po niya tayo kung paano po niya tayo ito i-direct sa buhay life na ibinigay ng Panginoon ay for better. Ano po? Ito po ang sinasabi ko po kanina. Sa John chapter 14 verse 2 to 4. Ay, ang haba. 
Do not let your hearts be troubled. You believe in me in God, you believe also in me. My father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? If I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may, may be where I am. You know the way to the place where I'm going. Sino? Siya. Ang Panginoon ang pinutukoy niyang kung paano makapunta ay sa kanya pa rin. Sipin niyo po, itong, uh, itong statement na ito ng Panginoon ay napaka mga pangyarihan. It will give hope to people who believe in Him. Hindi po ito scam. Hindi niyo po yung scam. After three weeks, uh, balik ang batong ulit ang inimbes mo. Di ba? Tatlo ba? Apat. Pero ilang ano na, wala pa rin. Si Jesus, never siya ng scam. <laughs> Pakit ng word, ano? Hindi siya ng loko kailanman. Nung sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka niya. Nung sinabi niyang, ito nga, no? I will prepare a place for you. Naroon siya ngayon. At hinahanda ito. At ito yung pinakamasarap pakinggan. I will come back and thank you with me. Amen? Babalikan tayo ng Panginoon. Babalikan mo tayo. Si Lazarus, balik na po tayo kay Lazarus. Ano po? Si Lazarus ay patay. And Jesus wept. Ito yung pinaka-shortest verse in the Bible. Wow, alam mo nila ha? Jesus wept. Nalungkot ang Panginoon. Tumangis, nanangis ang Panginoon. Kasi siya may kaibigan na yun. Di ba? Pinakita na talagang tao siya. Hindi siya yung robot. Hindi siya yung walang pakiramdam. Kahit alam niya naman na mabubuhay si Lazar, pero yung makita't malamang mo may namatay. Normally, di ba manulungkot ka? Kasi di ba naman dito, nalamang mo may namatay? Ay, buti na lang. Ano, ganun, di ba? Buti na lang, namatay na. Ano, <laughs> ganun sa atin dito, eh, di ba? Kundi kapag may nalaman tayong may namatay, nakikirapin po kami. Nakikita lang mahati po kami. Lalo na kung close or relative mo talaga. Ako hindi ko kaano-ano ang professor ko, pero nung nalaman ko yun, talaga, king, sobrang sama, ay di ba sobrang sama, sobrang lungkot ang ako nalaramdaman. Yung pang pagpumitikit ako, iluluha ako. Kasi, mahalaga siya sa akin. Ganun naman tayo, di ba? Kapag may mahalagang tao tayo, hindi na nga makikita. Physically, may malulungkot at malulungkot tayo. So si Lazaro, nung siya'y namatay, or Jesus also, ano po, ay nakaragdaw ng kalungkot. Ngunit dito po, pansinin niyo po dito, ano, ito po, magag, mahalagang malaman po natin, that He is the resurrection. Siya ang nagbibigay ng buhay. Nagbibigay buhay at siya ang buhay. Nung si Lazaro ay naroon sa loob, kasabi niya, ihulong niyo ang bato. At tinawag niya si, si Lazaro. Sabi niya, Lazaro! Ibulat pa kayo? Medyo lang. Okay. Lazaro. Okay. Pero kung gano'n, Lazaro, gusto na. <laughs> Talagang sinigaw niya. Itong pagsigaw ng Panginoon, the same na nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Bakit po? Nung tinawag niya ang patay, four days na doon eh. Ano nga, sabi mo, ginahumuksan, apat na araw na yun dyan, baka nang nangihilang ako sa atin. Mabaho? Mabaho <laughs> niya yan. Diba? Mahali nga asaw na yung kanyang katawad ay nagnas na. Diba? Out of nothing, God made something. The same ng voice, the same imperative voice ang ginamit ng Panginoong Isus noong 
Kayo nagigay ang sarili mo ba? Let there be light! The same way na ang sinabi niya, Lazaro! Umabas ka. Katotohanan na kapag sinabi ng Panginoon that I am the resurrection, He is God. He is not just the light giver. He is God. He is life. Amen? Amen. Everything was made from nothing into something. Kapag nagsalita ang Panginoon, His divine word, imperative word, can make something out of nothing. He is, His power is over. Powerful than death. He is the life. Yung sige sabihin niya po ng end life, end the life. Christ is over and above death. Bakit po ganon? Ito po ako magtatapos. Sa Revelation chapter 1, verse 17 to 18, mas makikita natin bakit sinabi ng Panginoon that He is the resurrection and He is the light. Life. Do not be afraid. Same way na sinabi niya kay Martha. Believe in me. I am the first and the last. I am the living one. I was dead. And now, look, I am alive forever and ever. I hold the keys of death and Hades. The meaning of resurrection, sinabi niya na I am the resurrection, He is holding the key to death. Amen? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes, holding on, holding on to that key, that He is the resurrection. We will not be buried, perish, but have everlasting life. Ang sarap kong pakinggan, ang sarap kong yakapin ang katotohan ng makapangyarihan ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, makapangyarihan ng Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, makapangyarihan ang Panginoon sa buhay ko. Resurrection. We have nothing to fear about death. Amen? And death could mean to us as magnificent entrance to the supreme setting of human life. May inihanda sa atin ang Panginoon. Magnificent entrance ang death. Abay, ang ganda nga. Amen? Ang gandang pakinggan na kahit sa kamatayan, inalala ako ng Panginoon. Higit pa sa takot ko sa kamatayan, higit pa sa lahat ng aking pinag-iisipan patungkol sa kamatayan, ang kapamilya ng Diyos. Ito na ako akong tanong sa inyo. Ito, ito na lang sa lingka. Do you believe in the resurrection? Mahal, um, naniniwala po ba tayo? Uh, sabi dyan, ano ang importansya ng pananampalataya sa resurrection? Okay, sasagutin po natin yan. Yes, we believe in the resurrection. Okay? Resurrection of Christ. Because people who believe in Him will also experience this, this resurrection. resurrection. Second, faith is important. Ano po? Bakit po? Kasi kung naniniwala ka sa Panginoon, mararanasan mo ito. Kung hindi ka naniniwala sa Panginoon, pangabang buhay kang matatakot sa kamatayan. Pangaraw-araw mong pakatatakutan ang buhay. Sabi nga po kapag nagpa-birthday ang tao, Di ba, kadalasan at normally nagsasaya tayo. Tama? Pero alam niyo po ba na kapag tumataas ang ating edad, nababawasan din yung ating buhay. Di ba? Kung nakaset yan into 70, tapos 45 ka na, sumunod na 10 taon, tinan na lang, 
O spouty will tell God. Kumakanta na po ata ang church. Makikita ko mukhaan. Makikita ko tunay. Ang kanyang kalwalatian. Kaya sa kanyang buhay. Alam niyo po. We can glorify God even today. Sa buhay na ito. Napakalaga po. Lalo na sa pandemic na ito. Napakalaga po may pagtitiwala, may paniniwala tayo sa Panginoon. He is our only hope. Di ka man nabigyan ng ayuda ay Kristiyano, ay may Kristo ka naman sa puso. Amen? Hindi ka man po mayaman, pero meron pong Panginoon na alam mong magbinigtas sa'yo. Higit pa yon sa pera mo na hawak mo yun. Sa pag-aaral po, ano po, ang dalawang tanong na iiwan ko pa, do you fear death? Pangalawa, kung ikaw ay mamatay, saan ka punta? Diba? Yan po yung sa Facebook. At pwede nyo pong aralin din po. Sagutan din nyo sa sarili ninyo. Ang buhay po natin ngayon ay unstable in a way na marami pong agam-agam. At higit sa lahat, may Panginoon na may hawak ng buhay natin. Kahit anong edad, kahit anong uh, estado sa buhay, kung ikaw ay may Panginoon, meron ka ng lahat. Meron ka ng lahat. Tayo pong lahat ay yung ako at mga lahat. Panginoon, hindi kaya mong bibihin o tumbasan ng kayamanan na kaya mong ibigay sa buhay namin. Wala kang kapantay. Ikaw ang una at huli sa buhay namin. Ikaw ang may likha, ikaw ang tumawag, ikaw rin, Panginoon, ang magdadala sa amin doon sa iyong kaharian na ibinibigay at inaalok sa mga tao hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, through faith, we do not fear death. We love you, Lord, and we hold on to you forever and ever. Kung paano mong ginawa ang lahat ng milagrong ito noon, posibleng aming itong maranasan pa rin ngayon, ayon sa iyong katalinuhan at plano sa buhay namin. Lord, gamitin niyo po kami upang magbigay karamalan sa inyo sa anumang kami naroon. Anumang edad meron kami. Nawa o Diyos, masumpong ang buong kami na dilingkod ng tapat sa iyo. Nawa o Diyos, makita mo kung gaano mo kami nagpapasalamat sa iyo sa bawat araw na lumilipas. Aming pong dalangin o Diyos, ang kaligtasan physical, spiritual man, Panginoon. Lord, Ikaw ang pinagmumula ng buhay. Ikaw ang buhay. Kung Ikaw ay nasa sa amin, sino pa ang aming katatakutan? Na kahit ang kamatayan ay iyong dinapi, at hawak mo ang susi na iyo pong ibinibigay ng pag-asa sa aming buhay. Lord, maraming maraming salamat sa iyo. Walang samang pagmamahal at pag-iingat sa bawat isa. Nawa o Diyos, tulad ng buhay ni Lazaro, makapagbigay kami ng paramalan sa inyo sa kahit anong kaparaanan na inyong ibigin sa aming buhay. Nawa magkaroon kami ng puso na handang magpagamit sa iyo 
sa lahat ng pagkakataon to find service in your kingdom, O God, in your ministry. Lord, to you alone, the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Parang pakanto natin ang pagkakataon. Bago po kayo mag- Patuloy, meron po akong ipaparinig sa inyong kanta na ay hindi po namin ang bawat salita na aking po, uh, na aking po marinig at mapapakinig at Bring the whole, the whole tide into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the flat gates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Malachi 3, chapter 10. And for our usher and usher turn, May I call on Sister Maidy and Brother Archie. And let us 
here an other person to be given by brother to be collected.